Merhaba arkadaşlar. Bu adımımızda Google Custom Search yani öz Google özel arama motorunu MVC4 projemize ekleyeceğiz. İlk olarak projemi çalıştırıyorum. Şimdi ne yapacağımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. Hatta yayındakine bakalım. Örneğin HTML yazdım. HTML yazdıktan sonra Google'un arama sonuçları gelsin. CSS3 yazalım. Bu şekilde bize arama sonuçlarını gösterecek. Eğer ilgilenirseniz aynı şeyi bir daha açıyorum. Şuradan açayım. Bu şekilde arkadaşlar otomatik tamamlama formunu da ekleyebilirsiniz. Bunu hemen şuradan göstereyim. Bu dersten Otomatik tamamlama formunu bulabilirsiniz. Şimdi biz site içi arama motorumuzu projemize ekleyelim. İlk olarak Controllers'ı açıyorum. Burada Home vardır arkadaşlar. Bu Home yerine ana sayfa yazmış olabilirsiniz. Ki biz geleneğe uyduk. Shared ve Home dedik. Home'a sağ tıklıyorum. Düzeltiyorum. Home'u açıyorum. Nasıl alt sayfa eklediysem, var olan bir alt sayfaya başka bir alt sayfa ekliyorsam aynı şekilde yeni bir sayfa ekliyorum. Bu sayfamızın adı ara olsun arkadaşlar. Siz arama sonucu da yazabilirsiniz. Örneğin şu şekilde de yazabilirsiniz. Fark etmez. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece ara yazıyorum. Ve bunu ekliyorum. Vivi'ni ekliyorum. Burada geldi zaten arkadaşlar. Home'un altına eklendi. Şimdi şu kısımları düzeltmemiz lazım. Hemen indeksten alalım. Left Solutions. Arama sonuçları yazalım. Sayfası şeklinde yazdım. Daha sonra stil tanımlıyorum. Sayfa için de CSS tanımlamaları yapacağım. Search Result Arama sonucu diye bir div oluşturdum. Türkçesi arama sonucu demek. Padding 20 piksel olsun. Color Metin renkleri siyah olsun. Important diyorum arkadaşlar. Daha önce Başka bir şey çıkarsa CSS'de yani başka bir renk kullandıysak onu ezecek. Bu geçerli olacak. Border Radius 26 piksel diyorum. Buna gerek bile olmayabilir. Text Shadow verelim. Text Shadow'u da kapattım arkadaşlar. Bu şekilde. Başlığı ise arama sonuçları olsun. Tabi burada divimizi oluşturduk. Div ID. Search Result diyorum. Bu da burada kalacak arkadaşlar. Şuraya Add Section Scripts diyorum. Ve bunu bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Şu an bu kısım bu kısmı doldurmayacağız. Şimdi layout'uma dönüyorum. Arama kısmını oluşturmuştuk hatırlarsanız. Şu kısma döneceğiz. Bu da layout'umuzdaydı. Arama motoru kısmını. Kısmımız. Bu kısımda arkadaşlar using kullanacağız. Bunlar tamamen programatik. Bunları ezberlemenize gerek yok. Benim size vereceğim kodlardan alın, kopyalayın, yapıştırın. Using HTML diyorum. Begin formuna aradan başlasın. Şuraya şu şekilde home diyorum. Eğer dediğim gibi ana sayfa yazdıysanız home yerine 
buraya ana sayfa yazmalısınız. Ben home dediğim için home yazıyorum. Form metot get diyorum daha sonra. Şu an ne yaptığımı açıkçası ben de bilmiyorum. Tamamen MVC dilinde bunlar. Sadece bulduklarımı buraya yazıyorum. Ve bu parantezleri de nasıl ki JavaScript'te kodları parantez içine yazıyorsak bu şekilde arama kısmını kapsayacak şekilde arkadaşlar parantezlerimi koyuyorum. Bakıyorum bir hata yaptım mı? Sanırım yok arkadaşlar hatamız. Her şey tamam. Şimdi önemli kısmı arkadaşlar en altına render section body'nin kapatma etiketinden önce render section ekliyorum. Ve buraya şu parantezler gereksiz scripts required false diyorum. Sanırım tamam. Burası da önemli. Şuraya hatta not düşeyim. Bu kısmı unutma diyorum. Burayı seçtim. Ctrl K C diyorum ve yorumumu attım. Hatta bu kısmı arama motoru için bu kısmı unutma diyorum. Şöyle tekrardan bir bakıyorum arkadaşlar. Evet sadece scripts kısmı kaldı. Bunu da size vereceğim kodlardan alabilirsiniz. Ctrl A, Ctrl KD ile kodlarımı düzenledim. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şu gördüğünüz search result'ın arama sonuçlarının çıkacağı div ile aynı olması. Ve ikincisi bu arama kimliği arkadaşlar. Sizin değiştireceğiniz kısım burası sadece. Size vereceğim kodlarda. Eğer bunları aynı yaptıysanız sadece bu kısmı değiştireceksiniz. Şimdi Google Custom Search diyorum. Zaten çıktı. Daha önce ziyaret ettim. Kodlara baktım. Buradan arkadaşlar ben eklemiştim. Arama motor eklemelisiniz. Siz de ekle yazıyordur. Ki site eklemelisiniz. Ben zinzinzibi değil kullanıyorum. Kendi sitemi. Bunu eklerken slash yıldız koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunun anlamı sitenin tüm sayfalarını tara ve arama sonuçlarını da çıkar anlamında kullanılıyor. Bu şekilde tüm sayfalar çıkacaktır. Ekledikten sonra arkadaşlar kodu al falan diyor. Bize bu gerekmiyor. Siz sadece tarayıcıdan adresinde çıkan eşittirden sonraki bu kısmı alacaksınız. Ve dediğim yere yapıştırmalısınız. Size bunu vermesi lazım. Şimdi projemizi çalıştıralım. Bakalım hatamız var mı yok mu? Görelim. Buraya HTML diyorum. Tıkladım. Ve projemiz lokalde çalışıyor arkadaşlar. Stage arama motorumuz artık çalışır durumda. Şimdi baştan gideyim. Adım adım söyleyeyim neler yaptığımızı. Siz de eğer bu videodan sonra not alırsanız adımları bir yere not alın. Daha sonra kodlara döndüğünüz zaman hangisini alacağınızı hızlı bir şekilde hangi kodu nereden ne zaman alacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İlk olarak ana sayfamızın ana sayfamıza home kısmına ara adlı bir view ekledik. HTML sayfası ekledik. Bu da aynı arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Daha sonra bu arayı açtım. Yine her zamanki bir layout yolunu belirttim. Bunlar klasik zaten. Sayfa içi bir stil tanımlaması yaptım. Bunu CSS'e de ekleyebilirsiniz. Ben sadece bu sayfada kullanılacak diye buraya ekledim. Arama sonuçları başlığına koydum. Ve arama sonuçlarının çıkacağı Div'i belirledim arkadaşlar. Alanı belirledim. Hatta şöyle durdurayım.
Firefox alternatifi Waterfox ile açıyorum. 64 bit işletim sistemleri için. Evet. HTML diyorum. F12'ye bastım. Şunu biraz küçülteyim. Şu kısım arkadaşlar bizim arama sonuçlarının çıkacağı kısım. Burada da bir sürü kod eklemi zaten görüyorsunuz. Google Custom Search'un kısaltması GSC. Buradan da zaten görüyorsunuz. Ve daha sonra size vereceğim bu script kodlarını bu sayfaya ekleyin arkadaşlar. Search result ile arama sonuçlarının çıkacağı divin aynı olmasına özen gösterin. Bu kısmı ile bu kısmın. Ve arama kimliğinizi kendi oluşturduğunuz özel arama motorunun kimliği olarak yapın. Onu da buradan alıyorsunuz. Veya herhangi bir sorun olursa arkadaşlar iletişimden bana yazın. Ki ben de ona göre video güncellemeleri yapabileyim. Gerekirse baştan yükleyebilirim yani bu videoyu bir sorun çıkarsa. Şimdi arkadaşlar projemi seçtim. Alt Shift B yapıyorum ve projemi yedekliyorum. Bunu da yedekleme dersinde göstermiştim. Hemen burada gördüğünüz gibi en son yaptığımız 2.07.2.07 yedekleme işlemi burada arkadaşlar. Bu adımlık bu kadar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.